Hello Fighters! Welcome back to my channel. I am Anumol Jolly. Anumol Jolly is the same as well. What is the civil service exam? What is the same as well? What is the civil service exam? What are the benefits of the civil service exam? What are the benefits of the civil service exam? Just an overview. I am explaining the class in the maximum and simple way. Then, what is the first thing? What is the civil service exam? What is the civil service exam? What is the importance of the civil service exam? That is what I am saying. Main benefit, nama le, semua orang sedih ke, ada satu yang perdana perta benefit yang dah ancol itu ni. Ia orang orang exam clear saja ini dalam lode. Nama kita ini beti nahl post lode, ini beti nahl service lode la entry anak kita ni. Rasanya, nama kita ini beti nahl service lekang gude otta parisi, ada civil service exam ana. UPS, Union Public Service Commission ni ada, na civil service exam ana, ini beti nahl post lode. Indah je ini nade, nama kita entry tauran dah ini nade. Nama kita rank ini base ini tu, nama kita ista allah choice choose iya. Ipo nalar rank allah work, abar ini tu choose iya dah. Ipo nalar rank wanda chonde, ni nengka IAS choose iya, MIFS choose iya, ni nengka ista allah ini dulu, ini tu post mana choose iya. Rank tauran tu boleh ni nser, ni nengka choose je iya, pattern na option tu koran ni beri. Nama kita pande egg jala gak je iya ti lahir nno. I degree lo itu apply sih ini samai itu. Eg deh sya adu boleh. Nama kita rank ini base sih itu, nama kita mark ini base sih itu. Nama kita edu warna kelu choose sih. Paksah nama kita edu kita mana lada higher rank agari edu exam choose sih itu mana lada ni base sih itu. Ibu nala rank ane kita tension orang ni kita garis lada nama kita istalat job dah ni istalat post dah ni nama kita. Ini, nama l Malaysia ni gal ke orang korcik mits korcik tertutup daran ni gal civil service exam ni pergi terlalu korcik tertutup daran ni gal ni am paraya. Orang nama tu tercecah dah rana. Ini civil service exam, nalla vivrom, nalla budhi, nalla kari bola alkar ke matra gitu lo. Alai, angan yang ana orang nama tu mete. Randa nama tu kari nu warna. Ini nak ku uru bad try je, nama nalan je warsho ke prepare je, dale kita tu lo. Nama le YouTube le warde orang search je nokia amadi. Persons who have cleared civil service exam in first attempt. Inu warna nokia gaya nya, uru bad alkar de liste beru. Apa aditnya perawatan try cedit, satu warshang orang dah, lengan kita tiga masing orang dah ke prepare cedit, civil service exam crack cedit, ada satu bad peran. Adanya nama kita adi main, adanya nama kita tanya satu keyasa sama. Nama kita nama kita tanya nalla keyasa orang lengan kita nama kita ini exam clear yang betul tu. Ini nama kita motive, nama kita ini main di civil service exam clear cedit, ini nalla itu nama kita balai re clear right nama kita main silon dah agam. Adine civil service exam pass ayat, lalu kalau raya es office ayat, nama kita la benefit jendok kaya na, nama kita cindi kaya na, jendok kaya na, le, nama kita jendok cuman na light chaga dechit le car lam kini le puam betul, pinne, where jendok benefit aso anda white car, le, government de warga car endau, aden de expense of government no kolum, tamasi kaya no reward endau, nalla reward ane endau, le, aden government expense no ke kolum, pinne, itu perdana ayat, nama kita le awalade mumbil le, kitten no reu Respect, alah, semua orang nama kita ni orang civil service officer, alah, lengan orang IAS officer ni baru ini, boh, nama kita kita ni orang orang ah orang respect, ada banyak yang penting, alah, le, ipo nama lain lengan le Malaysia lengan lain lengan le collector bro, alah, collector bro ok, semua orang ipo collectors, IAS officer sekarang ipo nama kita ni ati le, orang bad attention ni orang bad respect ni kita ni orang alka ran, alah, semua orang, alah, boh civil service exam, nama kita, itu rekum ini motivated ati le, alah, lengan le. Civil Service Exam ini, awasan, nama kita exam oke pass ahi, interview oke clear ahi, itu kadi umbo, nama kita oru training onde, musori le wicit ana. Just ninggal YouTube le anon search itu oke amadi, musori le wicit, allah training inde videos. Adu matran ganda amadi, nama kita Civil Service Exam clear aje, ya nam, or IAS officer awana mende tohna mendi. Abo, idelu atom important ayat nama kita arayi enda de. Nampak kalau motiv, ipo celler ke itu nampak parnya motivasi itu awat illa. Ades sami itu nampak kita gitu nampak benefits. Ipo, oru government servant ayi kaya nyal. Pratte itu central government inde officer ayi terlal civil service officer ayi kaya nampak kita nampak benefits on alu cokyo kaya. Nampak weetil, ipo kaya nyal tu sen dia amma parnya oru gairi ane. Nyam weetil le worthy iri kena dene vara salary wangan nala nanda. Ada ayede civil service alinggil oru government service le gairi kaya nyam. Nama kita leave und, leave ini nama kita shambal und, leave je, adat itu joli ke pohi lengan kita nama kita dahosah shambal ama masa awasan yang gitu, ala, adat und, pin, randa amade benefit, nama kita awal itu warga, adat itu civil service officer ayah kerjanya, 
സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വെക്കേഷൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വർഷവും ഗവൺമെൻറ് ചെലവിൽ ടൂർ പോവാം വെക്കേഷന് പോവാം പിന്നെ മൂന്നാല് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോങ് ലീവ് എടുക്കാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അബ്രോഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി എബ്രോഡ് പോണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം പാസ്സായി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ സിവിൽ സർവീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത് നമുക്ക് സാലറി കിട്ടും സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത് ഒരു ഒരു മാസം സാലറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് അത് ആലോചിക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര അഭിമാനം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി വേറെ കുറച്ച് പേര് ചിന്തിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇതൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്നതാണ് നല്ല ബോ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്നതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇനി എന്നാണ് എന്താണ് സാധിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്ക് ഈ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇപ്പം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും അവരും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം അവരെയും അവരുടെ അമ്മ പത്ത് മാസം വയറ്റിൽ ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചു അല്ലേ അവരാദ്യം ഇരുന്നു പിന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഓടാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ എൽ കെ ജി പോയി പിന്നെ അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോയി പിന്നെ ടെൻത്ത് വരെ എത്തി അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അവരും പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകത അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ല ആ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഇനി പഠിച്ച് തീർക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അവരെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവർ കഴിക്കുന്നതും ചോറാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും ചോറാണ് അല്ലേ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഡിഗ്രിക്കൊന്നും പഠിച്ചില്ല പഠിക്കാത്തവരുടെ കേസാണ് പറയണേ കേട്ടോ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട പറയണേ ഡിഗ്രി കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇനി സമയമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പീക്ക് ടൈം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ ഫ്യൂച്ചർ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് മാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഫുൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ പെൻഷൻ നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യം അല്ലെ എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഞാനത് പഠിക്കായിരുന്നു അയ്യോ ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല തോന്നുവാണെങ്കിൽ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം അടക്കം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളാണ് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും തോറ്റു ഇനിയും തോക്കണോ അത് ഓരോരുത്തെങ്കിലും ജയിച്ച് കാണിക്കണോ തോക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും തോക്കാൻ എളുപ്പമാ എത്ര പ്രാവശ്യം ജയിച്ച ആളാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല പൊച്ചൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക അവരും പറയും ഞാനും പല സ്ഥലത്തും പോയി തോറ്റിട്ടുണ്ട് തോക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഇത്രയും നാളെ തോറ്റു ഇത്രയും നാളെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ഇനിയെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അതുപോലെ തോറ്റു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ ചെറുതായ സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ എണീച്ച് നടക്കുവാണ് ചെയ്ത അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യം ഇരിക്കാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ ഇഴഞ്ഞു പിന്നെ നടക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീണ് കാണും നിലത്ത് വീണ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയും കരുതുക ഓ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം നിലത്ത് വീഴുന്നേ ഈ കുട്ടി ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മു
ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ഒരു മടിയുടെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നമുക്കേ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒരു പുറത്തെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തോരം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ഡ്രീം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡ്രീം ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് വെക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്രീം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ പൈസ അതായത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തുക വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വീട് പണിയാൻ എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലിയുടെ നിലവാരം കൂടും അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ സേവ് ചെയ്യുന്ന പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു വീട് പണിയണം നല്ലൊരു വീട് പണിയണം വീടിന് ഇത്രയാകും എനിക്ക് ഇത്ര ശമ്പളം വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മോട്ടിവേഷന് യാതൊരാളുടെയും ഒരാളുടെയും ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാം അവർ തളർന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ എത്തൂലായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ തളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രായമാകുമ്പോൾ വയ്യാതെ കിടക്കില്ല നമുക്ക് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത്ര നാൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും കൊണ്ടൊന്നും പഠിച്ചു തരില്ല എല്ലാവരും കുറെ നാൾ എടുത്താണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ മലയാളികളാണ് നാട്ടിൽ കോളേജിൽ ആറ് മാസം ഒരു സെമിസ്റ്റർ മൊത്തം ആറ് മാസം ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നും കേൾക്കാതെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒന്ന് നോട്ടൊന്നും എഴുതിയെടുക്കാതെ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരാഴ്ച ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ബുക്ക് നോക്കി വായിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷ പാസ്സായവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതോ ദിവസവും പഠിച്ചു വരുവാണോ ദിവസം പഠിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ദിവസം പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും സിവിൽ സർവീസ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇനി പഠിക്കാത്തവരുടെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉഴപ്പി ആൾക്കാരുടെ കേസാണ് പറയുന്നത് ആറ് മാസത്തെ ഫുൾ പോർഷൻ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർത്തവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് നേടണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നിപ്പ വന്നു അല്ലേ ഫ്ലഡ് വന്നു നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ നമ്മൾ പിന്നെയും തിരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോണ്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് മലയാളി അങ്ങനെയല്ലേ ഇനി എവ്രി അക്ലി എവ്രി അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ഡിസിഷൻ ടു ട്രൈ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം സോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാം വെറുതെ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിൽ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ഇനി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കണം ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകണം എന്ത് ഡിഗ്രി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കണം ഞാൻ മലയാളികളുടെ കേസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ളവർക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കണം ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകണം ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ അതിപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് കാരനാണെങ്കിലും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെറും ഡിഗ്രി ബി എ ഡിഗ്രി വെറും ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത ആളാണെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എന്ന കേസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ എന്ന കേസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ല നല്ല ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു വിഷമം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിഗ്രിക്കാരുമായിട്ട് 
ആരിൽ കൂടുതൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ആണ് ഒന്ന് ഒ ബി സോറി ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഒമ്പത് അറ്റംപ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം അവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം ഈ പ്രായത്തിനുള്ള ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതാം ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ഉള്ളത് ഇനി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് സർവീസ് മാനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൂടും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെ എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഏജ് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ഏജ് വരെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതാം എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേൽ പരീക്ഷ എഴുതാം ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രിലിംസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും ഒരു മെയിൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് പോസ്റ്റിലോട്ടല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എസ് എസ് സിയുടെ പരീക്ഷ അങ്ങനെയല്ലേ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടില്ലേ ബാങ്ക് എക്സാം രണ്ട് അല്ല സോറി ബാങ്ക് എക്സാം മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ ആന കാര്യമൊന്നും അല്ല അല്ലേ ഒരു പ്രിലിംസ് എക്സാം മെയിൻസ് എക്സാം ഇന്റർവ്യൂ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് പാസ് ആവട്ടെ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം പ്രിലിംസിന്റെ മാർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രിലിംസ് എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ആയിരിക്കും അതായത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ഇല്ലേ നാല് ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാം ഇല്ലേ ഒ എം ആറിൽ ഉള്ളത് കറപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അതാണ് പ്രിലിംസ് എക്സാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പ്രിലിംസ് എക്സാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആൻസർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആൻസർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എളുപ്പ പരിപാടിയല്ല ശരിക്കും അതും നമ്മുടെ ബെനഫിറ്റ് ആണത് നമുക്ക് നല്ല കാര്യം അത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ആണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം ആണ് അതായത് ഐ എ എസ് ആണോ ഐ എഫ് എസ് ആണോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു തീരുമാനവും ഈ പ്രിലിംസ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല അതായത് റിട്ടൺ എക്സാമും മെയിൻസ് എക്സാം ഇതിൻ്റെ മാത്രം പരി മാർക്കാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക വേറെ ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാം പാസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് പ്രിലിംസിൽ നിന്ന് മെയിൻസിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു എക്സാം നടത്തുന്നതെന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കത്തില്ല പക്ഷെ മാർക്ക് വാങ്ങണം കേട്ടോ മാർക്ക് നോക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് വാങ്ങണ്ട എന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിലിംസ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു പരീക്ഷ രണ്ട് പരീക്ഷകളാണ് ഉള്ളത് പ്രിലിംസ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പരീക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കെ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമും അങ്ങനെയാണല്ലോ രാവിലെ ഒരു പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷ രണ്ടും രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ആയിരിക്കും രാവിലത്തെ പരീക്ഷ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സോറി രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ പരീക്ഷയും രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കായിരിക്കും ഓരോ പേപ്പറിനും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് എക്സാം ആയിട്ടല്ലേ രാവിലത്തെ എക്സാമിന് ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ എക്സാം ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി കെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എക്സാം രാവിലത്തെ എക്സാമിനകത്ത് ജി കെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പേപ്പർ പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു എന്നാ പറയാ ആദ്യത്തെ എക
ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൽ അറുപത്തിയാറ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാസ്സായി നിങ്ങൾ ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചൊന്നും കാര്യമില്ല അറുപത്താറ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സായി വേറൊന്നും ഇതിൽ നോക്കത്തേ ഇല്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ എന്താ നോക്കുക അറുപത്താറ് മാർക്ക് പേപ്പർ ടൂല് അറുപത്തിയാറ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയി പിന്നെ പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വരിക അതായത് നിങ്ങൾ മെയിൻസിന് എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തെ മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ജെ ഇ എക്സാമിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം ജെ ഇയുടെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇത്ര മാർക്കിന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്രാവശ്യം നൂറ്റി ആറാണെന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി ആറിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി രണ്ടിനും കൂടെ അല്ല സോറി ഇതിൽ നൂറ്റി ആറിന് മുകളിൽ മാർക്ക് വാങ്ങെങ്കിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻസിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻസ് എക്സാമിന് പോവാം അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിലിംസ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല മെയിൻസിന് ഏറ്റവും അവസാനത്തേലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല മാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷ രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് പരീക്ഷകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ രാവിലത്തെ പരീക്ഷയിൽ ജി കെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൂറ് ചോദ്യമാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണുള്ളത് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എൺപത് ചോദ്യങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്താറ് മാർക്ക് മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതിൽ എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അറുപത്താറ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വാളിഫൈ ആയി വേറെ ഒന്നും അവരവിടെ നോക്കത്തില്ല പിന്നെ എല്ലാ പരി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാക്കിയ മൂന്ന് മാർക്ക് തെറ്റിച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് കുറയും ശരിയാക്കിയ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ തെറ്റിച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് പോവും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് ആണല്ലോ പേപ്പർ വൺ രണ്ട് മാർക്ക് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും രണ്ടര ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എത്ര മാർക്കാണോ അതിന്റെ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം അല്ല ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മെയിൻസ് എക്സാം മെയിൻസ് എക്സാം ഒമ്പത് പേപ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഒമ്പത് എക്സാം ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഒമ്പത് എക്സാം ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട ഒമ്പത് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഒമ്പത് എക്സാമിൽ രണ്ടെണ്ണം സോറി ഒമ്പത് എക്സാമിൽ ഏഴ് എണ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രമേ മാർക്ക് നോക്കത്തുള്ളൂ ഒമ്പത് പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏഴെണ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രമേ മാർക്ക് നോക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഏഴെണ്ണം അല്ലാത്ത ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റി ഈ പറയണത് അതിനെയാണ് ക്വാളിഫയിങ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇതിന് മാർക്ക് നോക്കില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ മതി അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി മുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ഓരോന്നിനും ഉണ്ടാവുക ഇതിന് മുന്നൂറ് മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയായിരിക്കും ഇതും മുന്നൂറ് മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയായിരിക്കും അതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സാം പാസ്സായി അതിൽ എത്ര കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫയിങ് മാത്രം ജസ്റ്റ് നോക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏ ക്വാളിഫയിങ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഫുൾ മാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻസ് എക്സാം ഒരു ദിവസം രണ്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മെയിൻസ് എക്സാമിൽ ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മലയാളികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളം എടുക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കാം പൊതുവെ ഇത് റിട്ടൺ എക്സാം ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ എഴുതണം പേപ്പറിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം റിട്ടൺ എക്സാം ആയിരിക്കും കേട്ടോ എഴുതുന്ന എക്സാം ആയിരിക്കും എസ് എ പോലത്തെ എക്സാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ
മൊത്തം ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ക്വാളിഫയിങ് ബാക്കി ഏഴെണ്ണം ഒന്നാമത്തത് എസ് എ ടൈപ്പ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു എസ് എ എഴുതണം രണ്ടാമത്തത് ജി എസ് പേപ്പർ വൺ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നാല് പേപ്പർ ഉണ്ട് ജി എസ് പേപ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ട നാല് പേപ്പർ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻസ് എക്സാമിൽ മാർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒരു എസ് എ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ജി എസ് പേപ്പർ വൺ ഉണ്ടാവും ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ഉണ്ടാവും ഫോർ ഉണ്ടാവും നാല് ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പേപ്പർ ആറാമത്തെ എന്ന് പറയണത് ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്തും ആകാം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പറയാം ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്തും ആകാം അതിന് രണ്ട് പരീക്ഷയുണ്ടാവും അതായത് ഓപ്ഷണൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എടുത്തൊന്നും കരുതുക എനിക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു എക്സാം വൈകുന്നേരം ഒരു എക്സാം അങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് പരീക്ഷയുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിന് രണ്ട് പരീക്ഷ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിന് അതേ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാവും വേറൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടാവും രണ്ടിനും സിലബസ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പി അല്ല സോറി സിവിൽ സർവീസ് യു പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിലബസ് സിലബസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ജി എസ് പേപ്പർ വൺ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വണ്ണിനകത്ത് ഇത് ഈ പേപ്പറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിനകത്ത് ഹെറിറ്റേജ് കൾച്ചർ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഇനി പേപ്പർ ടൂവിനകത്ത് ഗവേണൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൊളിറ്റി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ടൂവിനകത്ത് ഗവേണൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൊളിറ്റി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഇനി ജെ എസ് പേപ്പർ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ പേപ്പറിനകത്ത് ഗവേണൻസ് അല്ല സോറി പേപ്പർ ത്രീക്കകത്ത് ടെക്നോളജി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെക്യൂറിറ്റി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോറി എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ജി എസ് പേപ്പർ ഫോർ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്തിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് രണ്ട് പേപ്പർ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്ക ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് എക്സാം അതായത് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ശ്രദ്ധിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ സിലബസിനകത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു നിലവാരം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ലെവലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഡിഗ്രി ലെവലിന് അത്ര സിമ്പിളും ആയിരിക്കത്തില്ല പി ജിയുടെ അത്ര ഹൈയും ആയിരിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഡിഗ്രിക്കും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ലെവലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ അതിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്കും കൂടെ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പ
common ആയിട്ട് വരുന്നത് option subject ന് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും useful ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലരാണെങ്കിൽ literature എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് literature ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് literature choose ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവും ശരിയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ അവർക്കൊക്കെ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് റേർ ആയിട്ട് വരുന്നേ അതായത് ചില ലാംഗ്വേജസ് റേർ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോഗ്രി അതുപോലെ സന്താലി ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത പല ലാംഗ്വേജസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ വേണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് മലയാളം എടുക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഓപ്ഷണൽ ശരിക്ക് ചിന്തിച്ച് എടുക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ എസ് എ ജി എസ് പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും സോറി ഇത്രയും പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലേ പഠിക്കുക ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ലേ പഠിക്കുക ജി എസ് എസ് എ മുതൽ ജി എസ് പേപ്പർ ഫോർ വരെ എല്ലാവരും ഒരേ ബുക്ക് നോക്കി ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാലും മോസ്റ്റ്ലി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ഭാഗം ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ല നല്ല ഞാൻ പറയണേ പക്ഷെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ശരിക്ക് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെല്ലെ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാ വൃത്തിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ശരിക്ക് ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇനി ഇതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷനിനകത്തേ ഓപ്ഷനിനകത്ത് ഒന്ന ഒരെണ്ണം കണ്ടോ ദൈവം ഇവിടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഓപ്ഷനൽ അല്ലേ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഏതൊക്കെ ഭാഷയിൽ ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതും ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേരെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് മെയിൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനാ പ്രിലിംസ് എത്ര മാർക്കിനായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ഏഹ് മെയിൻസ് എത്ര മാർക്കിനായിരുന്നു മുന്നൂറ് മാർക്കിന് ഇന്റർവ്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെയിൻസ് എക്സാമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് പേപ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്യും ഏഴ് എക്സാമിനും കൂടെ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് വരുമല്ലോ അത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ മാർക്ക് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കാണോ അയ്യോ ഇത്രയും മാർക്കൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കണല്ലോ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതി പാസ്സാവുന്നവരാ നിങ്ങൾ അന്നൊക്കെ സോറി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ അല്ലെ ചായ കട നടത്തിയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ അങ്ങനെ എന്തോരും പേരാ എത്ര 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 മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് ആണെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എക്സാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ പ്രിലിംസ് എക്സാം ഉണ്ട് മെയിൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് മാർക്ക് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല മെയിൻസ് എക്സാമിനകത്ത് ഒമ്പത് പേപ്പർ
പലപ്പോ പലപ്പോഴും സിലബസ് അതേപോലെയാണ് ചോദിക്കാറ് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സിലബസാ സിലബസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇരുന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിയൊക്കെ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നല്ല മാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം സിലബസ് ഇരുന്ന് വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക പണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് പോകേണ്ടത് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് കിട്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പി ഡി എഫ് വേണമെങ്കിൽ അതിനും എനിക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി നോട്ടിഫിക്കേഷനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെയും പി ഡി എഫ് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സിലബസ് എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ദി റാങ്ക് മേക്കിംഗ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മാർച്ച് മൂന്ന് വരെയുണ്ട് മാർച്ച് മൂന്ന് വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മണി വരെയുണ്ട് എക്സാം മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൊതുവെ ഇറങ്ങുന്നത് റിലീസ് ആവുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും മാർ ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇനി എക്സാം പൊതുവെ മെയ് യൂഷ്വലി മെയ് അല്ല ജൂണിലാണ് വരാറ് ഇപ്രാവശ്യം മെയ്യിലാണ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി മെയ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വീക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നീളത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ എക്സാം ഉണ്ടാവാറ് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തിനാല് സർവീസിലോട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് സർവീസ് ഏതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത സെഷനിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് പ്രിലിംസ് കേട്ടോ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് കോഴിക്കോട് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം കൊച്ചി എഴുതാം തിരുവനന്തപുരം എഴുതാം പി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു വിഷയമേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കൊച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം സോ മാക്സിമം നേരത്തെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുതന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അവസാനത്തോട്ട് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറി വരും കോഴിക്കോട് ഓരോരുത്തർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊച്ചിയൊക്കെ വരാം പിന്നെ മെയിൻസ് എക്സാം മെയിൻസ് എക്സാമിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സെൻറ്റർ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രിലിംസ് നമുക്ക് കാലിക്കറ്റ് കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം എഴുതാം മെയിൻസ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതാണ് ഇരുപത്തിനാല് സർവീസ് ഐ എ എസ് ഐ എഫ് എസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് ഐ പി എസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസുകളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം പതിമൂന്നും പിന്നെ പതിനൊന്നും ആയതാ നിങ്ങൾ ഓർഡർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇതാണ് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവും ഇത് ശരിക്കും പതിനാലാണ് പിന്നെ പതിനഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേരെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം ഒരുപാട് പോകും അപ്പോൾ വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോകും ഇനി എക്സാമിൻ്റെ ഫീസ് നൂറ് രൂപയാണ് പരീക്ഷയുടെ ഫീസ് പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് നൂറ് രൂപ പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിനും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഫീസ് ഇല്ല പെമ്പിള്ളേർക്ക് ഫീസ് ഇല്ലെന്ന് അർത്ഥം ഏ അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മെയിൻസിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫീസ് കരുതിയിട്ട് ആരും പരീക്ഷ എഴുതാതിരിക്കരുത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സിനിമ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ തിയേറ്
അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ മീഡിയവും ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊത്തം പരീക്ഷയില്ലേ ഇത്രയും ഒമ്പത് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് പേപ്പറും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാം മലയാളം വേണമെങ്കിൽ മലയാളം എഴുതാം ഹിന്ദി വേണമെങ്കിൽ ഹിന്ദി എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എല്ലാ എല്ലാ എക്സാമും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീഡിയത്തിൽ എഴുതാം പക്ഷേ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നല്ല വേർഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളവർ മാത്രം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഗ്രി മലയാളം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി മെയിൻസ് എക്സാമിൻ്റെ മീഡിയം പ്രിലിംസ് എക്സാമിൻ്റെ മീഡിയം ഏത് മെയിൻസ് എക്സാമിൻ്റെ മീഡിയം ഏത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് പിന്നെ കമ്പൽസറി ഇംഗ്ലീഷ് സോറി കമ്പൽസറി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മുടെ ദാ ഈ പേപ്പറില്ലേ ഇതില്ലേ മെയിൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലേ ഇത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പം മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണല്ലോ എഴുതുക അത് കൊടുക്കണം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കണം ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കണം ഏത് രീതിയിലാണ് പരീക്ഷ ചെയ്യണം കൊടുക്കണം പിന്നെ മെയിൻസ് എക്സാമിന് ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നതിനും കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തോട്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇതും കൂടെ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണം സിഗ്നേച്ചർ സ്കാൻ ചെയ്യണം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇല്ല നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സിഗ്നേച്ചർ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി പ്രോഫിൻ്റെ സോറി ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ പി ഡി എഫും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തു തരും ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിൽ വേണം അതാണ് ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈസാണ് പറയണത് മുന്നൂറ് കെ ബിയിലായിരിക്കണം മുന്നൂറ് കെ ബി ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് കെ ബി സോറി സോറി ഇരുപത് കെ ബിക്കും ഇരുപത് കെ ബിക്കും മുന്നൂറ് കെ ബിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് ഇരുപത് കെ ബിക്കും മുന്നൂറ് കെ ബിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് റിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റമ്പതിനും ഹൈറ്റും എടുത്തു ആ പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് പിക്സലിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റമ്പതിനും തൗസൻഡ് തൗസൻഡിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പിക്സൽ സൈസ് ഇത് അല്ലാതെ ഫയൽ സൈസാണ് ഇരുന്നൂറ് കെ ബി ആൻഡ് മുന്നൂറ് കെ ബി മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റമ്പത് അതിൻ്റെ പിക്സൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കും തൗസൻഡിനും ഇടയ്ക്ക് ഇനി ഡെപ്ത്ത് ഫയല് സോറി ബിറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി സ്റ്റുഡിയോ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവർ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുപതിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പതിനും ആയിരത്തിനിടയ്ക്ക് പിക്സൽ വേണം ഇരുപത്തിനാല് ബിറ്റും വേണം ഇതാണ് സിഗ്നേച്ചറും ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഐ ഡിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഐ ഡി കാർഡായിട്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോ ഐ ഡി കാർഡ് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആയിരിക്കണം അതായത് അത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് പി ഡി എഫ് ഫയലിലോട്ട് മാറ്റാൻ അവരോട് പറയണം അതും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത് തരുമായിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫും കൊണ്ട് പോവുക എന്നിട്ട് അവരോട് പി ഡി എഫ് ആക്കാൻ പറയാം എന്നിട്ട് ഇന്നതായിരിക്കണം സൈസ് വേണമെന്ന് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവരതാക്കി തരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ആ